大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十一月二十六日下午的十六点五十六分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场道指的表现啊，昨天出现了一个小幅的上涨啊，这个小幅上涨上涨的幅度达到百分之零点四五，这样的上涨过程当中呢，我们看到周线级别上啊，在完成周线级别上涨西游，也就是说出现了乌空阳线组八阶。阳线、沙僧阳线组、唐僧阳线之后啊，本周又出现了一根独立的阳线。那么这根阳线呢，刚好到达从去年五月份至今的一个筹码密集区。那么行情走到这里面，很多空头方向的呃人就会表示啊，对空头方向已经绝望了，行情还会出现持续的上涨。但我并不这么认为啊，因为行情当中很多次会出现这种呃。突出一块的啊，突出一根到两根 K 线的这种现象的发生，我们看到啊，前面行情当中，比如说四到呃五月份的这波下跌，在周线级别上，我们就观察到了啊，乌空阴线、八节阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线走出来之后，再反弹。回落的过程当中啊，又单独走出了这根啊独立的阴线，这根阴线呢就是啊右空的阴线，让呃大家伙都以为行情会持续的走空，但是呢，我们看到这里面有一个幺四四日均线，最终形成了一个支撑，后面发生了一个周线级别的反弹。那么行情走到这个位置上，我们依然会有这样的判断啊，就是在完成周线级别上涨西游之后啊，正常的逻辑呢，根据 K 线西游战法，周线级别上涨西游完成之后，会有日线级别到四点。级十级别的下跌，甚至形成周线级别对称性的下跌，让行情重新回到下跌区间。但是行情走到这里面，本周的一个突出于周线级别的上涨 K 线呢，干扰了我们的判断啊。但是干扰之后，我们回归本质，行情整体呢，我认为在道指这方面啊，在走出两轮半的下跌西游之后，就奠定了啊它的一个下跌趋势。虽然目前出现了一定的反弹，并且它的这个反弹幅度非。非常大，我们可以测量一下，从这个最低点。从这个最低点到高点已经反弹了百分之二十啊，但是反弹仅仅是反弹，它不构成反转。所以呢，在未来的行情当中啊，在下周的行情当中，我认为在震荡之后啊，也就是围绕这个筹码密集区进行震荡之后，行情依然有向下走的表现。啊，向下走的可能性。同时呢，在这轮反弹过程当中，我们看到啊，道指已经走出了周线级别的上涨西游，但是比特币啊，目前为止它依然保持了一个非常弱势的表现啊，甚至呢，本轮的反弹啊，已经连续十七个交易日在这个行情里面做震荡，它的最大的反弹时间级别呢，仅仅是小线的级别。所以，美股目前对呃行情对比特币的行情的影响，在这个。这个方向上会影响很大，就是如果道指啊出现上涨的话，比特币的上涨幅度是远弱于道指两个时间级别的。如果道指发生快速的下跌呢，那会带崩整个金融市场，同时也包括比特币的行情。然后我们回到比特币的结构上来啊，目前为止我们已经观察到啊，在小时线级别上啊，连续十七个交易日，它的震荡修复过程当中，我们在小时线级别上观察到三次的等位置波谷，等位置波谷发生之后，我们看到了它的最大的反弹幅度啊，仅有百分之十六，那么第二次反弹的这一块的幅度是百分之八啊，第二次第三轮反弹也是百分之八左右，在反弹之后，我们看到依然围绕高位进行震荡啊，这个震荡完成之后，我认为行。行情会有重新跌到一万六千美金，形成第四次波谷的可能性。同时呢，这轮行情它是一个小时线级别的结构。为什么说是小时线结构啊？完成四次波谷之后，发生下跌呢？因为我们在更大的一个时间结构上啊，我们看到了已经在啊十一月八日这一天出现悟空阴线和八阶阴线啊。第二根紧啊，十月九号紧接着就是八阶阴线。那么八阶阴线走出来之后，行情。始终是围绕八界阴线来震荡的，所以呢，我们要呃降一个时间级别，就是在日线级别完。呃，有可能完成下跌西游的过程当中啊，降一个时间级别，降到小时线级别来观察它的震荡的过程。那么在震荡过程当中，我们已经观察到三次等位置波谷。那么如果出现第四次等位波等位置波谷，就会啊形成对应江恩四次等位置波谷定律的一个新低的出现啊。然后这个新低的出现呢，会在日线级别上构成一个沙僧阴线。那么最终呢，会形成。
呃，唐僧一线完成这轮日线级别的下跌西游。那么我们在整轮的更大的一个时间周期上去观察啊，周线级别我们看到。呃，比特币六万九千美金前后啊，就出现了四次的周线级别的等位直播股。那么在三百美金跌到幺七六零五之后呢，这个黄色的收敛区间，我们也同样看到了四次的等位直播股啊，等位直播股位于一万九千美金到一万八千五百美金。所以呢，这一轮行情在小时线级别上啊，构成了一个分型的结构。那么在这样的结构当中啊，我认为你布局空单啊，最终耐心等待第四次波股之后，出现持续的下跌的。可能性是非常巨大的啊啊！这两天以太坊和一些山寨币出现了呃快速的反弹，那么它的这些独立行情的快速反弹呢？仅仅是针对于啊，对比特币交易对的一个上涨啊，那比特币呢依然持续保持在一万六千五百美金附近的不动的趋势，我认为啊，它依然保持了一个下跌的趋势啊，反弹呢，这里的反弹呢是非常弱势的，我们要观察到啊，它的反弹时间级别仅仅是小线级别，而外围市场的道指的级别呢，道指的反弹级别已经超越了周线级别啊，它已经完成周一轮周线级别反弹之后啊又。单独走了一根独立的阳线啊，所以呢，我依然看空比特币的原因就是在这儿啊，因为外围外围市场已经非常活跃，但是比特币这里呢依然是非常弱势的震荡啊，同时呢也要注意它的压力位在哪儿啊。首先呢，我们看到啊，小时线的压力位啊，目前发生了一定的突破啊，突破了幺四四均线和幺六九日均线啊，小时线这里的幺四四和幺六九，那么四小时在这个位置上呢，我们看到啊，四小时级别下跌趋势线啊，幺四四日均线和幺六九日均线正在不断的下移，那么在位。未来呢可能会在呃一千七百美金附近啊，一千七百美金附近啊，就是呃 K 线的价格和这个均线的价格相互啊交叉，最终呢形成它的真实的一个压力位。那么在更大的一个时间级别上呢，我们看到日线级别啊始终啊是处在一个下跌的趋势当中啊，我们看到它的幺四四日均线和幺六九日线均线啊分别出现了一个。缓慢的下跌过程，别看它现在是处在一个横盘的过程当中，横向的啊，看图是一个横向，但是呢，如果我们把。把这个时间啊不断缩小之后，我们会看到它始终处在一个下跌的趋势当中。所以呢，熊市呢并没有发生改变，趋势呢依然处在下行趋势。我们在小时线级别和四小时级别上啊，慢慢的寻找这个呃、啊、做空的位置就好啊。那么反弹呢，仅仅是让我们空单啊得到一个更更好的一个位置。在行情当中，我不断强调，目前是熊市，下跌是最重要的一个趋势。在反弹过程当中。找好的位置。第三点呢，就是。布局你的仓位啊，你的仓位要打开、分散开来布局，然后每一个仓位呢都尽量的设置一个止损，最终呢保证你本金的前提下啊，会获得我们到达一万零五百目标位的一个巨大的利润。我们看到啊，目前以太坊对比特币啊，它的这个交易对呢。出现了一个连续的上行动作，但这个这个上行动作过程当中，我们看到了波峰连线在这里面构成了一个压力位，所以呢，目前零点零七三附近啊，呃，对以太坊来说，它是一个压力位的区间。这个压力位呢，我们要认清楚啊，它是以太坊对比特币的这个交易对同时呢，在这轮行情当中，我们在周线级别上已经观察到啊，周线级别上已经看到了悟空阴线，这个悟线悟空阴线出现之后呢，后面的行情通通都围绕这个悟空阴线啊做缠绕，所以呢，目前的行情只是悟空阴线要杀死妖怪，在悟空杀妖除魔斩妖除怪之后，后面的行情当中我们会看到，呃，八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线最终形成一个周线级别的下跌啊，这个周线级别。下跌还是对以太坊和 BTC 的交易对来说的啊，呃，如果出现周线级别下跌，会形成平行于六月份的啊一波下跌啊。那么行情走到这里面呢，我们看到短暂的日线级别反弹，但是目前已经非常接近压力位啊，在这个压力位附近呢，我认为以太坊对比特币它的反弹趋势很快就要结束。回到以太坊本身的价格上来看啊，我们看到啊，它的反弹呢是形成矩形结构之后啊，分别突破了这个呃波峰连线形成的一个压力位，然后突破了幺四四均线，突破了幺六九日均线，最终遇阻于啊四八七七高点位置，波谷连线形成于一千七百美金的这个压力啊，遇阻压力之后发生快速回落啊。
回落过程当中，我们看到了悟空阴线和八阶阴线。啊，日线级别的悟空阴线和八阶阴线，然后开始震荡。我们看到了这轮震荡和反弹，它的主要的底边线位置呢是位于八七八点，也就是六月十八日这个低点啊，低点连接过来之后啊，形成的这个收敛三角形。那上面线呢是由五月份波峰连接过来的啊，在这个红色的收敛三角形当中啊，正在不断的接近焦点的这个位置，所以呢，它的反弹呢，我们看啊。它仅仅是回补了啊，十一月九日的这根八进阴线。啊，那么日线级别下跌洗油呢，还很可能会发生，所以呢，当前的回补动作完成之后啊，在不断接近焦点的这个位置上，很可能会快速下跌。同时呢，在这个行情里面，我们依然和江恩的四次等位置波谷法则相互对照之后，我们看到了形成了第一次波谷、第二次波谷、第三次波谷之后啊，目前已经出现了第四次的啊连续的波谷，第四次波谷之后啊，行情会很快出现下跌，所以呢，它的这轮反弹，以太坊虽然强势的这轮反弹。呢，呃，依然是行情接近尾声的啊，第四次波谷出现之后的一个现象啊，所以呢，未来依然是个看空以太坊的。那么，怎么样找到以太坊呢？做空的一个点位呢？我们认为当前就是一个比较好的点位。同时呢，我们再参考小二线级别和啊四幺级别的压力位啊，小二线级别上方有个幺二五零，这个是。波峰连线形成了一个压力，那么四小时级别呢？我们可以看到四小时级别，呃，幺四四均线和幺六九十均线啊，分别都在呃往下走，往下走的同时呢，我认为一千三百美金啊，也是它的一个比较好的压力位。如果反弹到一千三百美金，是我们补仓空头仓位的一个时间点。同时呢，我认为啊，呃，本轮行情啊，在一千一百美金上已经到达了我们一个呃上轮行情当中说的一个日线级别下跌吸油的一个目标。如果最终呢，能够形成周线级别的下跌。就那么我们看空以太坊到两百六十美金啊，最终完成一个平行于四到六月份的这轮下跌啊，也就是说这个下跌会很出现很多的平行结构。如果发生这种平行结构呢，我们会看到以太坊本轮行情的一个低点两百六十美金。那么现货行情里面，我们可以关注一个 R E N 啊，因为这是暗网的一个呃非常主要的币种啊，大量的以太坊都通过 R E N 网络啊去进行了一个质押。同时，我们在今天观察到啊，在日线级别上啊，它站上了并且突破了144和169啊，这个重要的一个压力位。这样的话，我们看到日线级别出现了一个非常巨大的量能。这个巨大的量能呢，我们要辩证的去看为什么会出现这样大的量能呢？原因就是随着它的它的价格的。不断走低呢，它越来越便宜，所以呢，一点点成交量就会引爆它的量能的发生。同时呢，在日线级别上，我们看到了乌库阳线走出来了，八阶阳线走出来了，并且站上了幺四四日均线啊，它就有可能走出沙层阳线和唐层阳线啊，这样呢。在当前，它依然处在一个热点的情况下啊 ，R E N 可能会有所表现。然后我们同时也观察到了昨天的这波行情呢，是由道指啊，也就是狗狗币引发的啊，狗狗币昨天突然上涨了百分之十四，然后呃，就随之而来出现了一波行情。呃，然后我跟我的会员群朋友说啊，你观察道指的同时，也一定要观察 mask 这个币种，因为它是都同属于推特板块啊，呃，所以呢，道指的拉升必然会带动同板块的热门热点币种 mask 出现一定的上涨。同时，我们在结构上也观察到啊，它非常符合我们 K 线西游战法这本书里面的。四项战法，也就是说，行情在在这个波段和整理过程当中啊，不断的呃，它进行变化啊、呃，由最开始的我们画出来的这个大开口收敛啊，向横向的收敛啊进行运动，在运动的过程当中，接近焦点的这个位置上。会发生一定的变化，一定的动作啊。那么行情走到这里面，我们看啊，四小时级别啊，它的上方压力位是在三点三美金附近。如果突突破三点三，并且站上三点三之后呢，它容易发动啊新的一轮上涨。那么。<咳>在时间级别上啊，我们看到日线级别上涨西游啊，也可能会有所表现啊。首先呢，我们观察到啊，在行情当中，在下跌和震荡完成之后啊，它出现了一个日线级别的乌空阳线，所以呢，后面有可能出现呃八阶阳线、沙层阳线和唐层阳线，最终呢形成平行于前面这波上涨的一轮行情。所以呢，呃，对于这种啊有爆发力、有热点、有资金关照的币种啊，马斯克道指啊，都是可以啊、呃、进行啊。呃多多的关注的。
那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在我主页右上角的这个位置上点击进来之后啊，进入淘宝网、啊、购买我的这本同名书籍。同时，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注，希望大家能够订阅我的频道啊，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。